你一定是楠楠了，大胆狂徒，你敢直呼我小名？看我情难君如何收拾你！你笑什么？早就听你娘说你聪明伶俐，今日一见，果然如此。楠楠日后肯定会成为人人敬仰的大英雄呀！那当然了，你别以为在我这里拍马屁就可以留在府中，青囊阁不可能再住进一个男人。不会对他下毒了吧？哎呀，不敢想，不敢想。这，这画的是什么呀？楠楠小小年纪就志向高远，聪慧过人，将来必成大器。这是我吗？当然是你啊，情难君。嗯，真好看。不行，我楠楠绝不会被这些小恩小惠而迷惑。楠楠，你看。我要为我举办一个玉情南大侠的画展哎！臭小子，有了新欢就忘了旧爱，满口都是白大叔，这么快就把你的小徒弟抛到脑后了？嗯，小叶他在我心目中当然排第一了，我可是看在他百般讨好我，还符合我心意的份上，才勉强跟他相处的。明明是你喜欢，还勉强，人小鬼大。不说了，不说了，我明日还要监督白大叔作画，先睡觉了。你呀、啊，还是给我安心上学才是。知道了，娘亲，晚安。听说楠楠马上要考试了。这是我给他准备的补品，我亲手做的。谢谢。不过楠楠已经睡了。哦，看来我来的不是时候啊。还有什么事吗？这七年来，我缺失了楠楠所有的成长，也不知道当他知道真相后，能不能原谅我这个不负责任的父亲。这并非是你的本意，无需自责。再者说。楠楠绝非是普通孩子，此事从长计议便是。嗯。今天的粥里怎么没有蜜饯果子呀？这是主人吩咐的，说小主人啊，可不能再吃糖了，要不然要掉牙的。掉了更好，再也没有人会说我是小孩子了。小主人。你的牙真的要掉了，就像老爷爷一样，连你最爱吃的盐酥鸡都咬不动哦
，以后啊，可不能再吃糖了啊！楠楠，不必难过，你呀、啊，只是到了要掉牙的年纪了。即使不知道，也会如此。你说的这些都是真的吗？当然了。嗯。谢谢白大叔。你已经决定了。郭叶白的身份没有问题，楠楠也喜欢他。如果你们愿意，楠楠生辰日，你们也可以过来。毕竟人多热闹些，楠楠也会喜欢。好，我们一定准时参加。玉阳君，青洛，此时会不会有点操之过急了呀？李大哥，你也知道我来京城就是为了寻找楠楠的亲生父亲，如今已经找到，他人品上佳，楠楠又很喜欢。也是时候该给他一个完整的家了。那你考虑过自己的幸福吗？不必多说了，我心意已决。